谢谢你们热情的欢迎，我真的非常的非常的荣幸，今天可以在这里，也非常的紧张哈。那首先我要谢谢国伦牧师。嗯、呃，我我还没有，我他可能都不知道。其实他呃，在很多关键的时刻，带给我跟我先生非常多的鼓励跟帮助。啊、呃，我也非常的谢谢协聪牧师，他也在很多是我们非常好的朋友。所以今天在这里可以来跟大家聊一聊父亲这件事情，是非常开心的。嗯、呃，容我介绍一下我的家人，三十秒很快。大家可能<咳>比较认识我的先生，他是尤志伟牧师，我都叫他耳湾的刘德华。下次你看到他，可以跟他说耳湾的刘德华哦。<笑>然后我们有三个孩子，我们住在南加州。呃，下一张非常谢谢我的先生，他现在在美国帮我一打三哈。呃，这个是老大，是十七岁，他刚刚会开车。然后老二他是十五岁，我正在跟他修复关系哈，祷告我们关系越来越好。然后老三就是家中的宝贝，永远都是笑眯眯的。这、就是我的三个孩子。好，那今天啊、呃，在我们。来分享这个，在我心中非常觉得是一个 urgent 的 message。之前我们一起来祷告好吗？亲爱的天父，我们非常的爱你。我为着在我们中间的同在来向你献上感谢。主，我祷告你的同在在我们这边更多更多。圣灵，求你打开我们的心，让我们听见我们要听的，让我们的心回转向彼此。奉耶稣的名祷告。阿门，阿门。我们一起来看一节经节，《马拉基书》第四章五到六节。这件经文是我们非常熟悉的一个经文。好，我们一起来念哦，一二三，看呐、啊，耶和华大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那里去，他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来咒诅遍地。这节经文我们非常熟悉，他讲到末世的时候，父亲的心要转向儿女，儿女的心要转向父亲。在我在祷告的时候，我就不断领受到一个意向，说神的工作好像是一个很大的机器，里面有非常多的齿轮，很多的齿轮都已经卡住了，现在剩下最后一个齿轮，那就是我们是否愿意站在神要我们站在的位置上。回转向我们的父亲。当这个齿轮在卡住的时候，神极大的下一波的复兴跟突破就会临到你的家中，就会临到我们这一世代。又像是你在开一个保险箱的锁，通常你都需要四码，对不对？我感觉这个信息在我们的世代是极度的重要，就好像现在已经到最后一码了。我们是否愿意将我们的心？对齐来开这一马，来进入下一波的突破。我们再来看一个经文，是以佛所书六章二节，我们一起来，一二三，使你得福，在世长寿。这是第一条带着应许的诫命。哇哦，第一条带应许的诫命，它非常的重要。英文说到 ，Honor your father and mother。Which is the first commandment with a promise. 然后他后面说 ，so that it may go well with you. 意思就是说，你人生一切都很顺利。孝敬父母，使你得福，让你一切都非常的顺利。在下面一个经节是出埃及记二十章十二节，我们一起来哦，一二三。当孝敬父母，使你的日子在耶和华你神所赐你的地上得以长久。这是在十诫里面第一条讲到人与人之间关系的经文，也是唯一的一条。我们看到神这么重视这个诫命，用了一个很强烈的 command。我想是为什么呢？因为其实它不是很容易，对吗？还是你觉得很容易？至少对我来讲，不是一件很容易的事情。为什么不是很容易？因为我们的父母都有很多的过错。对不对？我们中间是不是有做父母的？你会不会觉得有时候也有一些懊悔？对，甚至我们都有一些懊悔。那上面我们上一代父母更是有很多他们做不好的地方，但是我们尊荣他们，不是因为他们做的好不好。
，我们尊荣他们，是尊荣神在我们身上的这个权柄，是尊荣这个位分，尊荣他是我们生命中的根。神透过他的 DNA， 把独特的你带到这个世界上。Amen。哎们，我们华人的父亲的爱的语言，特别是上一代哈，跟我们我觉得有一点点的差距哈。在国外的朋友常常跟我分享，有很多类似的经验，就是他们好不容易算好时差，打回台湾给爸爸，一打接起来，哎，你怎么都不打给我啊？然后我朋友就会说：“那我不是打了吗？我现在不是在打了吗？打回来还要被骂，那我宁愿不打了。”哈，就在国外，朋友有很多这种类似的经验。但是其实后来我们想一想，其实爸爸想要说的是什么呢？爸爸想要说的是：“孩子啊，我很想念你；孩子啊，我很爱你。我听到你的声音，我很开心。你可不可以多打一点电话给我？是吗？”但是常常表达的出来的感觉，让我们觉得很被拒绝，或者甚至说有呃有的时候我们做到一做些好的事情，我会拿去，不要说我爸爸哈，我们还先先不要讲到我爸爸，等一下哈，就是说你跟爸爸说，哎，我你看我我做了这件很好的事情，然后你就想要得到一个很快的称赞嘛，一句就好嘛，那他可能就会说，哦，这应该的啊。好，或者是说他会告诉你另外八件事情是你可以做得更好的，或者是他就开始开始施教，又开始讲一大篇嗯大道理。然后看见我们的呃爱的语言是有一点差距的。那其实有的时候你只是想要说爸爸，你就说我好棒就好了，一句就好了，或者说爸爸，我只需要一个拥抱，我只需要一点精心时刻。可是他们。不是不愿意给他们没有的，他们怎么样？无法给 ，right？ 他们没有的，他们无法给。但马拉基书告诉我们说，我们的心要回转向对方，表示说我们的心其实是远离的。为什么我们的心会是远离的呢？这缘缘起于伊甸园，我们什么事情都要怪一下亚当夏娃，对不对？所以我们来看，对什么事情都怪他们。所以我们来看这个经文。呃，这个故事的背景呢，我们要来看的是《创世纪》三章。对，这个故事的背景就是亚当夏娃他们已经犯罪了。那这个中文非常难念，请通工帮我们念一二三。耶和华神说：“那人已经与我们相似，能知道善恶。现在恐怕他伸手又摘生命树的果子吃，就永远活着。”耶和华神便打发他出伊甸园去。耕种他所自出之土，于是把他赶出去了，又在伊甸园的东边安设基路伯和四面转动发火焰的剑，要把守生命树的道路。在这边，我们看到亚当夏娃他们犯罪以后，他们没有想要离开殿伊甸园，但是他们被赶出去了。他们被赶出去，那我不知道你有没有想过，说为什么神要把他们赶出去？当我们带着一个被拒绝的心来看到旧约很多经文的时候，我们会觉得是一个不好的天赋，但是其实它背后都是充满着爱。神为什么要把他保赶出去？是为了要保护，是为了要爱。因为犯罪以后已经带来了痛苦，已经有结果，有疾病，有毁坏，有很多的捆绑。所以，如果你在永远不死的话，那你是不是就是永远都活在这个捆绑的里面？就好像是我们今天如果很惨，我们可以希望说明天会更好，下个礼拜会更好，我们有一个盼望。但是，如果你就是在这个惨，然后一直惨，一直惨 ，forever and ever and ever， 一。e t e r 都这么惨，你就非常惨，对不对？所以神为了要保护他的儿女，他不想要我们受到这样子永远的痛苦的捆绑。他就把亚当跟夏娃给赶出去了。那我不确定那个时候他们的理智上知不知道赶他们出去是为了爱，但是我确定他们的情绪上感受的是被拒绝，或者甚至是被遗弃。
。那我可以想见，那个蛇一开始不是就在挑拨离间吗？而且他一直在攻击神的属性、嗯。你确定吗？你确定神真的是这样子吗？他只是怕你像他吧？之前不是已经在挑拨离间？这时候蛇可能就会又出来说：“你确定？”天父真的爱你吗？他真的爱你，他怎么会把你赶出去？所以从那个开始，我们跟天父，还有甚至我们的地上的父亲，我们的心就开始远离，而且我们开始只会记得负面的回忆，我们很难看见背后为父的心。所以，不只是你的原生家庭。的问题。当我们每一个人在面对我们原生家庭的时候，我们都有我们的挑战。那我跟你们分享一个年轻人的故事。他说，这个回忆烙印在他的脑海里面很久，以至于到到一个程度说，说他爸爸不管再怎么跟他说“我爱你”，他就是没有办法真的相信。他是被爱的。我不知道你生命中有没有类似的回忆，但是我相信天赋的爱要来医治我们。所以这个年轻人呢，他的回忆是这样子：他就，嗯，他爸爸是牧师，然后他们常常都要去教会。他在他每次看到他爸爸的时候，就爸爸爸爸爸爸，他就要去抱他这样子。那爸爸也都会抱他。直到有一次，他就记得说。他的爸爸，他看到爸爸又扑过去，爸爸爸爸又抱他，这样子，他就看到他爸爸一手拿着茶壶，一手拿着茶杯，然后就一脚踹过去，然后就把他踹开了，然后还很严厉的骂他说：“不许在这边胡闹，这边是教会。”他说：“这个回忆呢，就带给他了很多的怀疑，让他至今都没有办法相信他爸爸是真的爱他的。”直到有一天，在祷告中，圣灵带他回去，同样一个场景，但是这一次是从爸爸的角度来看。圣灵带他看到说，他爸爸那时候一手拿着刚沏好的热腾腾的沸水，一手拿着茶杯，他看到那个孩子冲过来。他心中的焦虑，他非常的怕他的孩子被摔倒，或是被烫到，或是受伤，所以他两只手都满了，所以他只剩下什么呢？脚，所以他的就一脚就出去了。但是呢，那一脚出去其实是充满了爱和保护。那当这个孩子他在被医治的时候。<咳>他就不再用一个受伤的角度来看他的爸爸，他好像就跟他的父亲的爱就连上线。<咳>我们一起来看罗马书《罗马书》，《罗马书》第八章十四到十六节说：“因为凡被神的灵引导的，都是神的儿子。你们所受的不是奴仆的心，人就害怕；所受的乃是儿子的心。”因此，我们呼叫阿爸父，圣灵与我们的心同证，我们是神的儿女。哈利路亚 ！Yes， 在我们的里面是儿子的心，不再是奴仆的心。这个儿子的心，让这个年轻人同一个记忆，原本是一个受伤的记忆，但因为他被医治，他领受儿子的心，这个记忆变成是他领受父爱。的一个记忆，我相信，当我们在被恢复，当我们在被啊、呃、天父的爱医治，儿子的心就要在我们里面起来。你知道，在圣经里面，好的父亲，我想到的不多，但是我最喜欢的一个父亲是《浪子回头》里面的父亲，他真的是一个很棒的父亲，对不对？但是你有没有想到说，这么完美的父亲，他的大儿子还是误会他？这个父亲已经非常努力去爱了，对不对？但是他的大儿子仍然，圣经上路加福音十五章说，仍然觉得自己是一个故宫，在他里面是一个表现主义，在他里面是一个宗教的灵，是一个奴仆的心的时候，他就没有办法跟他的父亲相连。但是我相信，这是神在我们这世代要做的事。我们会被医治，我们里面有儿子的心。Amen。你跟你旁边的人说：“我有儿子的心。我的子的心
。我的爸爸呢，他是一个属灵的巨人。呃，他也是在商场非常的成功。呃，在我非常小的时候，他已经开始非常忙碌，因为他要照顾他自己的公司，然后神呼召他在教会也非常忙碌，然后他又开始创办全福会，他有很多的托付跟使命。我在他身上看到什么是呃完全的中心，完全的尾声。金钱、生活、孩子、时间、体力，全部都是奉献给神，没有一点点的妥协。他真的是我一个属灵上很好的榜样。呃，他后来接了 Good TV， 那他有跟我说，他应该不是神的第一人选，但是他是唯一对神说 yes 的人。啊、uh, ，我在他身上真的看见什么叫专注。他也常常告诉我说，他没有什么别的优点，但他非常非常的专注。我跟你们说一个故事，就是他属灵上非常的有洞察力。我记得那时候我大学刚毕业的时候，我就啊、呃、知道我要去用音乐来服侍神。那但是呢，我自己很喜欢爵士乐，所以我就去申请了一个东岸很有名的爵士乐的学校，叫做 Berkeley College of Music。然后那时候我已经进喽，然后我还付了注册费哦，我就已经决定要去了这样子。然后在开学不到大概两三个礼拜吧，他有一天就说：“小姨啊，你有祷告吗？”<笑>然后呢，我就心很虚啊。我就想，我有祷告一半呐、啊，因为我知道我要用音乐服侍神，但我没有问神我是不是真的要去 Berkeley 啊，所以我就心很虚。他就说，我觉得你不应该去东岸。好，他就很厉害，去用他的关系人脉帮我弄了一个什么西岸的什么 Azusa Pacific University， OK？ 然后呢，他就就叫我去，而且那个时候人家已经不收了，就是 deadline 都过了，他就是帮我弄进去了。那时候我心里就很不服，因为你知道我是我那时候可能有点骄傲，我是台大毕业的，好吗？那台大毕业，我的同学都是去 U Penn， OK？ 台湾人有听过 Azusa Pacific University 吗？没有，对，<笑>所以当时就会觉得这是一个什么东西，就很丢脸嘛。那但是呢，我就祷告，就觉得哎，这个不知名的学校，好像神真的要我去。所以我就顺服了，然后我就去。至今呢，我都非常感谢我的父亲，因为我如果没有去的话，我就不会碰到我的先生，那我也不会加入赞美之泉。好，所以我的父亲真的是一个很伟大的父亲。那他也非常的爱我，就是在我结婚的时候 banquet， 他就会讲到我就是眼眼泪一直流啊这样子。好，那。嗯、呃，但是我也有一个 journey， 是我从奴仆的心到儿子的心的 journey 哈。他是，如果你认识我的爸爸的话，他是一个气场非常强的人。如果你认识他，你就知道我在说什么。<笑>如果你不认识他，没有关系。<笑>他是强到那种，你去外面餐厅吃饭，别人不认识你，别人都会对你有一个敬畏之心哈。那我小时候我是长女，所以我被要求的很多。呃，我是我爸爸要求我是大考、小考、期中、期末各个考试，我都要在前十名。那多一名的后果是什么呢？多一名就要被打一下。所以呃，我那时候呢，就是非常的焦虑，每天就是要我都要 my best behavior， I need to be always best behavior。然后有一次呢，我就考了三十二名。你知道我们班不是只有十五个人哦，要前十名。我们班有五十四个人。那有一次呢，我就考到三十二名。你可以想象我心中的焦虑感吗？那那一天呢，我就记得我是一回家我就假上床，我就假装睡觉，<笑>我就假装睡觉，然后假装就是都不知道这件事情。但是呢，他一回来他就说。他很厉害耶，怎么他事情这么忙？但他就记得是那个礼拜五，他就一进来就说：“小姨呢？成绩单呢 ？”OK， 我不太记得我那一天是不是真的被打了二十二下，但是呢，我那个焦虑感是我永远都不会忘记的，是一直这个焦虑感就是在我的里面陪伴了我四十几年哈。那我小时候呢，是非常非常怕他的。如果是我们单独相处的话，旁边都没有人，我的心里就是焦虑
，非常的害怕，也不知道要说什么，然后也不知道你现在心情怎么样，然后就会我不知道你懂不懂焦虑，焦虑就那种很焦虑的感觉。那以至于呢，我到长大，我都。如果是全饼在我的旁边，我都会非常的焦虑啊。那我怕他怕到一个地步，就是说，只要他不在，我都是活蹦乱跳，非常开心哈。只要他一出现，我就会马上又要就是 best behavior 要做得很好，而且到一个地步是，我的姑姑每次。知道我爸爸要回来了，都会跑过来就说：“小姨啊，小姨，你爸要回来啦！”这样子，全家的人都要 look out for me。哇，嗯，但是大概在我二十几岁的时候，我的爸爸他就有跟我道歉，他就请我饶恕他，然后还送了我一条项链，呃，就说他不是一个很称职的爸爸。那嗯，但是我觉得我那时候。我的心还很刚硬，然后我也还没有被医治，所以我真的不知道要去怎么样面对他。虽然我是非常渴望他的爱，那呃，我跟我爸爸的关系就一直从那个时候到大概前两年都是这样子，就是我知道他非常爱我，但是我们中间就是好像有一个墙，不是说非常的亲密。我常常看到我的朋友会。跟呃女生啊，会跟爸爸撒娇啊，然后 Daddy's girl 啊，然后我们中间有没有这样子的？哎，都不敢去啊、哦，尴尬。嗯，有很多人就是会跟爸爸撒娇，然后会说“爸爸我爱你啊”，还抱抱那种。我心里是非常的羡慕哈，因为在我们家就是没有。那但是我想请大家不要对我爸爸有任何负面的感觉，对不对？他是这里的监督。嗯、um, ，因为我想，他们上一代其实跟上上一代比，他们已经是在用尽他们的全力，试着做一个好爸爸。但是他们真的没有人带他，对吗？对，呀、yeah,。所以直到呃，大概一年半前，我开始很深的经历天赋的爱。有一天，神就告诉我说 ：“Gracie， 你要休息。”他就看让我看见我里面有一个好大的机器，是一个老旧，轮子都断了，然后也走，也就是都 broken， 然后 rusty 生锈，就是这个机器已经走不动了。他告诉我说，那是表现主义，也就是说，我这一整个人生呢，我都是我的表现，我的价值都建立在。我的表现上，他说 ：“Gracie， 你要休息，你不休息，你得不到我现在要给你的一个新的 system。”那我就说好，我就休息。所以很长，大概一年半的时间，我真的就是每一天躺在那边，我就好像是在泡澡一样，我浸泡在天赋的爱里面。很多很多相遇的时刻，我想。爱是不能够停留在头脑的，我们要来经历，所以天父就会来告诉我说，他有多爱我，甚至是在我非常觉得我自己都不想要自己，然后觉得我自己对自己非常失望，觉得我没有用的时候，他就会来告诉我说，他对我的爱就是这么的深厚，或者是他就会让我看见我这一生都。就是背一个两千公斤的沙包在我的身上，上面写是别人对我的期待。那我来问天父说：“那你对我的期待是什么？”天父就说：“你就是好好做我的女儿。”或者是呢，他就让我看见我在皇宫里面跳舞。他说：“你现在已经是皇宫里面跳舞的公主了，不要再像乞丐一样去捡垃圾。”很多很多相遇的时刻，天赋就在我的里面改变我。表现主义是由无数的谎言形成的，唯有当神的真理进来，一个真理进来，除掉一个谎言；一个真理进来，除掉一个谎言。慢慢的，我那个老旧的机器，就是一个螺丝一个螺丝的被解散了。嗯，一直到现在，每一天我都会来到天赋的面前。领受他对我的喜悦，呃，就是好像蓝牙要打开 ，Bluetooth 要打开，呃，跟他对我的喜悦来接上，因为我的服饰、我的价值、我的生命、我的一切，都是建立在他对我的喜悦上面。那在这个中间过程中呢，有一天我的导师就说 ：“Gracie 啊，你要不要来跟你爸说我爱你？”
，我就哈，怎么可能？我就开始大叫，怎么可以？嗯，你们很自然可以跟爸爸妈妈说我爱你的，有吗？哇、wow, ，Good for you！ 那有没有是跟我一样觉得很困难的？有一些哈，所以你知道我的 struggle。好，但那天我就顺服。那我就是试训完了以后，很紧张哦，我非常紧张的要死。然后我就真的是在捏我的大腿，我就捏着我的大腿，然后我就说：“爸爸，我爱你。”这样子。然后第一次的时候，我爸爸是吓到了。他就没有说话，没有说话哎，然后我就哦，爸没有回应这样子，好，那就拜拜这样子。然后我就跟我的导师说，导师说没关系啊，那你就再试试看啊这样子。然后所以第二次我又捏着我大腿，很紧张啊，就一直在等说到底什么时候要结束那个试训这样子。好，要结束了，然后也捏大腿，爸爸我爱你这样。然后第二次他就说谢谢。谢谢，这样，然后我就觉得，哎，已经有进步了，耶，有进步了，谢谢，总比没有声音好，对不对？好，然后导师说，没关系啊，那你就继续啊，好，渐渐的，渐渐的，我就不太需要捏大腿了，真的，<笑>我就开始说，哦，爸爸，我爱你，爸爸，我爱你。那大概十个谢谢以后呢，之后就开始有。Love you 之类的哈，就 Love you 这样哇 ，Love you 哎，我已经超级开心的了哈，超级开心。那那个时候呢，那是去年的时候，去年的时候，其实我感觉我们中间已经很亲密了。那我记得我去年暑假回台湾来看他，我们两个就在他的 office 里面一聊就是五个小时。然后那个时候，他的秘书就跟他说：“哦，我好羡慕你跟你女儿的关系哦，你们可以一聊就聊五个小时，而且还是因为我们已经时间到了，我们要走，要不然还可以继续聊下去这样子。”所以，呃，那时候就已经感觉已经还不错了。呃，今年的生日我是四月生日，然后我就在想说，生日的意义是什么？怎么就是大家就生日快乐啊，蛋糕啊，然后吃饭啊，然后一年就又过了。我就在想说我的生日的意义是什么，然后我就突然想说我要跟我的根连起来。所以那一天呢，我就打电话给我爸爸，我就说，我就说爸爸，我要很正式的谢谢你，在我生日这一天，我要谢谢你生我、养我、栽培我。让我能够成为我今天的样式。然后那一天，我爸爸就很自然的，他也很诚恳的，他就说：“我爱你。”呀，他就说我爱你。我不知道你有时候会不会想说，你跟爸爸就是这样子，或是你会不会想说，你爸爸不会有任何的改变？你跟你爸爸关系也不可能有任何的改变，但是那是一个谎言，是吧？因为 Pastor Bill Johnson 说，哪里没有盼望，就代表那里背后有一个谎言。其实你不要小看你的尊荣，当你开始尊荣父亲的时候，你不只是会改变你跟他实质的关系。你们家的氛围都会改变，甚至会影响到你跟你孩子的关系，就好像那个塞住的泉源就打通了。神的祝福真的就是会完全没有阻挡的 ，pour out 浇灌在你跟你的家族里面。嗯，今年我回来的时候，我早上七点多的飞机到，我就跟他们说：“你都不要。”不要出来迎接我，什么钥匙就放外面就好，很早嘛。那我电梯十一楼，我出来，哇，我爸爸在门口哎，在电梯门口哎，在电梯门口看等我哎，然后我就突然觉得我好像那浪子回头的小儿子，然后他就呃双手拥抱我 ，Right, Amen， 感谢主 ，Amen。你知道呃。我很感谢神，我现在有机会这样表达。但是我二十九岁的时候，我的母亲就去世了，所以其实在我心中一直有一个遗憾，就是我没有正正式的来尊荣我的母亲
，在他活着的时候，我没有这样子的来尊荣他。所以弟兄姐妹，不要有遗憾。Amen。跟你旁边的人说，不要有遗憾。那或许你会告诉我说，我的爸爸跟你不一样。当我转向我的爸爸的时候，我可能会二度伤害，可能会三度伤害，可能会四度伤害。That I understand. I understand very well. 这是地地上很多很辛苦的关系。但是我今天要跟你分享，就是有一位完美的父亲，他的心早已转向你，那就是创造你。爱你的父亲，这位父亲呢？他是完美的父亲，他创造你，他认识你，他晓得你，他欣赏你，他喜悦你，他非常非常的爱你，他每一天都在等不及的要来拥抱你，就像浪子回头的父亲一样。他不是一个要等你来找他的父亲，他是一个主动要来爱你的父亲。这就是。你的天赋，他对你为你付上最大、最大、最终极的代价，就是让他的独生子为你死。我们中间有任何父母会愿意为任何人、任何事来牺牲自己的孩子吗？我绝对不会为任何人牺牲我的孩子。但是爱你的天赋，爱到一种程度，他让耶稣为你死。不是只是要让你的罪得赦免，更重要的是让你跟天父中间的关系被恢复，让你能够坦然无惧、无时无刻的来享受他的拥抱，让你跟他中间真的是没有任何任何的隔绝，没有任何事情能够改变他对你的爱，没你的失望不能改变他的爱，没有任何事情能够让他爱你。少一点点，原生家庭无法给你的爱、肯定、身份、归属感、安全感、医治，都在天赋的里面可以找到。他的心转向你。我跟你们分享一个我看见的意象。有一天我在神面前安静，他就让我看见这个意象，就是天赋跟耶稣。大概是这么近的距离，就是已经要亲到嘴的距离，两个人这样子面对面，然后在那个中间，我看到的那个感觉是，他们极其的喜悦对方，极其的欣赏对方，跟在一跟对方在一起是。很亲密，然后又是很享受，就是在那个氛围里面，我看的如痴如醉，觉得好 glorious 哦。一个是我爱的天赋，一个是我最好的朋友耶稣，我就觉得哇，你们两个好棒哦，你们两个好亲密，你们两个好喜欢对方。然后就在我沉醉在这个意象的时候，突然间，天赋跟我说 ，Gracie。很小声的，我也这么喜欢跟你在一起，我也这么喜欢跟你靠这么近。哇哦！我一开始是有一点吓到，想说谁要跟我靠那么近啊？谁跟我二十四小时在一起还会这么喜欢我？有的时候你知道，我们有一些这种自我拒绝，我不觉得我先生会想要二十四小时一直黏着我，你知道吗？但是那时候天赋这样突然跟我说的时候，那个爱。我就沉浸在那个爱里面，我就领受他对我的喜悦。那一天呢，我在我的笔记本上面，我我没有办法言喻那个感觉，所以我 I try my best to write down 一些我的感觉。我就在我笔记上面写了这一段字：厚重的喜悦，永远没有隔绝，超乎我可以想象的喜悦我。在你的欣赏中，我雀跃，一次次对自己失望，你却不厌其烦地告诉我，那不是你看我的方式。我今天想要跟你们分享，不管你发生什么事，神对你的喜悦就是这么的厚重啊，就是这么的厚重。不管你发生什么事情，就躲到这个他对你的喜悦的 bubble 里面。一切都会 OK 的。后来呢，我
，神提醒了我一段经文，约翰十约翰福音十七章二十三节。我们一起来念：叫世人知道你拆了我来。也知道你爱他们，如同爱我一样。所以，这是耶稣对天父的祷告。他说：“天父啊，你让世人看见吧，你爱我，你跟你爱他们一样，你爱他们，跟你爱我一样。”今天我要告诉你，爱你的天父，爱你跟爱耶稣是一样的。他怎么样的喜欢耶稣？他就怎么样的喜欢你，他怎么样的喜悦耶稣，他就怎么样的喜悦你；他怎么样欣赏耶稣，他就怎么样的欣赏你；他怎么样与耶稣同行，他也怎么样的与你同行。在原生家庭里面，无法得到的医治、跟爱和肯定，在个这个天赋里面，完全找到。他要给你儿子的心，让你活在他对你的喜喜悦里面，给你力量去饶恕你的父亲，让你面对你的父亲不再是带着期待，而是带着天赋给你的满满的爱去爱他。我要那个阔古伦牧师在父与子的特会里面讲过的一句话，他说：“让一个人最失败最快的方式。”就是让他和他父父亲关系不好，让他跟他源头断掉。如果我是仇敌，我一定不会愿意你来转向你的父亲，因为我知道那个带出来的结果是多么 powerful 的 blessing，powerful 的 blessing， 就好像全员塞住的要打开，神的突破跟医治跟浇灌会改变你们全家上下的关系。尊荣只是一个开始，没有尊荣就没有产业，没有产业就没有传承。我们开始尊荣，我们得到上一代的恩高，我们还要有责任要传承下去。所以我今天分享就到这边，不知道你愿不愿意将你的心回转向你的父亲，也领受天父给你的喜悦。Amen。我们谢谢 Grace 牧师所带给我们的分享。其实我的父亲呢，跟这个 Grace 的父亲呢，非常的相像啊。所以呢，我想要把这个后半段，他讲到说尊荣，要来尊荣你的父母，那怎么尊荣法？那刚才一开始的时候啊 ，Grace 牧师他念了一段的经文，是以弗所书第六章第一节跟第二节。那我们再看一下。然后呢，我要跟你做一点点的比对。第六章这边这样讲：你们做儿女的，要在主里听从父母，这是理所当然的。第二节，要孝敬父母，使你得福，在世长寿，这是第一条带应许的诫命。各位，你请你看一下哈，我们中文是说孝敬父母，使你得福，在世长寿。那这是一段这样的话，但是我觉得你稍微看一下那个英文比较清楚一点。他说是孝敬父母呢，他用的英文字是叫做 honor，honor honor, 看重尊荣啊，所以所以孝敬呢，有时候我们对孝顺的一个定义不是那么样的一个清楚，但是在这边英文的翻译里面讲的很清楚，叫做尊荣他 ，honor 他，你 honor 一个人。你 honor 你的父母亲，你尊荣他。我今天要讲怎么尊荣。然后呢，他说 honor your father and mother。然后他说这是第一条带着应许的诫命。那后面讲说什么呢 ？That it may go well with you。你看到没有 ？That it may go well with you, that you may live long in the land。中文说使你得福。英文是说 that it may go well with you. 你所过的生活，你所做的一切，尽都可以顺利。我解释一个基本的一个概念：父母亲是我们的源头。所以，当我们跟我们的源头、生命的源头，这个、这个、这个通路呢，是顺畅的时候
，其实我们会，我们借着尊荣他，让尊荣父母亲，让我们跟他之间的关系，我们跟我们的源头是顺畅的，以至于呢，我们的生命呢是顺利的。阿门。这个是一个很简单的一个概念。很多人想说我要蒙福，但是从来没有去想。一个人怎么样子蒙福，是跟他的源头是有关系的。第二件事情呢，他讲到说，很多人都想要健康，要长寿，其实呢，也是跟我们的源头呢，有最主要的一个关系。你，我不晓得你看见这件事情了没有？我在我们教会十周年的时候，啊、呃，那一年是我五十岁，我做了一个见证，做了我一个生命的一个见证。在那个见证里面呢，我讲到说我跟我父亲的关系，但是呢，可能大家不大啊、呃、听过我讲过父亲的故事，但是呢，我今天要讲后半段有一些比较细节的，可能你没有听过。我先呢放一张我跟我爸爸的照片，因为很多人听到我跟我父亲哦，但是不晓得我父亲长什么样子。这就是我的父亲，就在我大概这个之后，再过了几年的一个时间。这个可以拿掉了哈，<笑>因为呢，没有人要看我哈。他是这个样子，就是说，其实我有一个非常疼爱我的父亲，但是我又强烈的害怕这个父亲。我知道他非常的爱我，但是我又非常的害怕他，就是完全的跟刚才 Grace 讲的一样哈。每次呢，只要我父亲一出现哈，那个整个整个空气完全都会改变的哈。我回到家，从小回到家就先看他的鞋子有没有在家里哈。所以只要进到门口，他这哎，他他他喜欢穿穿这，他是医生，他喜欢穿马靴哈，半筒的马靴。我只要一看他的靴子不在家，我一定是欢喜快乐的冲进这个家哈。那如果在他他的那个靴子在家的时候，我真的是被这个乌云笼罩，你知道吗？心里面恐惧害怕，真的是是真的是用最小声的声音呢进到这个家里面，就害怕不晓得会发生什么样的事情。但是他其实是一位非常非常爱我的父亲。那我其实一辈子都听他的，我父亲呢帮我安排了所有的事情。所以人生发生第一件事情，不照他的规划计划所安排的呢，是什么呢？就是呢，我要当牧师这一件事情。那我细节这个以前我都做过见证，我就不特别讲。所以当他知道我要我要当牧师这一件那一天的时候，因为那天呢，我陪着他在看电视。那那时候，那个刚好是一个大三要大四的暑假，我应该是在准备要考这个。进入医学院的这个考试是一个非常重要的考试，那我就坐在他旁边，在陪他看电视。他就跟我讲说：“哎，儿子啊，你你最近看起来蛮轻松的，你准备的怎么样？”我说：“爸爸，没没有问题，因为不用准备了。<笑>”他就突然坐起来，因为他躺着看，我是坐在旁边看。他说：“为什么不用准备了？因为神跟我讲说不用考。”他说：“什么时候跟你讲不用考了？”<笑>我说：“最近啊，他跟我讲。”不用考，他说：“那不用考，为什么呢？”他说：“因为我要去当牧师。”他就整了，几乎要站起来了。这什么时候发生的事情？我说：“爸爸，你常常为我祷告，说神啊，你要对我儿子说话。最近他对我说话，他告诉你要去当牧师。”我说：“是。”他说：“儿子，我要带你去看医生。”我说：“看什么医生？”他说：“这个叫做幻听，你有幻听加上幻觉，哈。”我父亲是基督徒，而且是教会的长老，是非常爱主、热切的在服侍主，所以他对我要来当牧师这件事情呢，他是非常非常的反对的一件事情，他是强烈的反对，所以我们就开始闹闹，真的是闹翻了，闹家庭的革命。他从来没有想过，他所爱的这个儿子会跟他讲一个东西是跟他相反。所以他告诉我说呢，你你你确定是天父告诉你？我说是。那他说你去跟你的那个天父讲说，你地上的父亲不同意啊。<笑>那那时候我们从以前就听到，就说早期的时候在教会，常常因为早期啊，其实台湾人呢、啊，没有人会希望他儿子当牧师的，因为从台湾人的角度，我记得有一年，我那时候已经开始读神学院，回来台湾参加一个旅行，台湾。就是我们自己国内的这个旅行旅行团，那当然就有很多别人，什么叔叔、波波、阿姨啊，人家说：“哎，年轻人，哎，你在你在大学啊，啊，在读什么？”我说：“我在读神学。”
他说神学是什么东西？我说就是在读要成为牧师的。他说阿尼奥啊，怎么会有人想要当和尚呢？<笑>所以很多人问我要当和尚这件事情，所以我后来才明白，原来当牧师跟当和尚是同一件事情。所以那时候大家就反很反对，我父亲很反对。那时候我们听到很多的见证，那时候老一辈的传道人，你这你想想看，再老一辈的传道人，他们父母亲是多么样的一个反对。所以呢，就听到很多的这些的牧师做见证，当年他们父母亲是怎么样子反对，但是呢，神感动了他们之后呢，后来父母亲就祝福他们去成为传道人。那我父亲就跟我讲说，这件事情不会发生在我身上。你不要想太多，你不要相信那些牧师所讲的话，神不会感动我的。而且我告诉你，他说我告诉你，你只要去当牧师，我很确切的告诉你，你去当牧师，我就去当和尚，你妈妈去当尼姑，你阿妈的在旁边在敲锣打鼓，就在哪里呢？就在教会门口外面，所有进来的人他就在那边当当当当当当当当，这里面那个这个那个牧师是不孝子。啊，他说：“你确定我一定会站在那个地方，告诉所有人你是什么样子的一个人？”我跟你讲，我那时候非常的生气跟难过，我就跟他讲说：“所以，所以，所以的意思就是，我不听你的话，你就不爱我就对了。”这个大概是我这一辈子讲跟我父亲讲最重的话。所以的意思是，我今天是你的奴隶了，我我不照你的话做的话，那你就不爱我。你就给我很严重的一个后果，是这个样子吗？我今天总算清楚明白。各位，我今天不是要讲这个。后来呢，真的是神做了一个很奇妙的工作，真的是最后是我父亲来祝福我成为一个牧师的。所以一个极大的翻转。所以到我二十四岁的时候，二十四岁的时候是一九九四年的时候，我永远不会忘记。那时候教会正式要案例我。成为一个牧师，我父亲很快乐。他说，他就打电话跟我讲说：“儿子、啊，我我想办法要赶去，因为因为对牧师来讲，被教会案例成为牧师是一件大事。这个比什么毕业典礼啦，比什么都还要重要。就是这个是一个被认证重要的一天。”他说：“他说，儿子，我怎么赶都赶不到，可能我要晚几天才能到。”所以，他特别交代这个师母。说，他说：“丽晶啊，你一定要把它录下来，我要看。”你知道那天我被按幕的时候，被按完的时候，我非常的感动。然后呢，教会的长老就说：“来，郭德，你讲几句话，接下来时间都给你。”我站起来就一就开始讲说：“弟兄姐妹，你知道吗？要当牧师这件事情有多么困难吗？我爸爸差一点在外面当和尚。”我妈妈当尼姑，你知道吗？你知道在那边外面锵锵锵锵锵，你知道魔鬼撒旦是多么恐怖吗？啊！透过我的父亲来拦阻我，这真的是一个很大的一个属灵征战呢。但是感谢主，透过神，我得胜了，哈利路亚！哈哈这个不能拍手哈，等一下跟你解释为什么。我就很开心这件事情。结果那个礼拜，我父亲就感到了。他感到第一件事情，就去跟他的媳妇说：“丽晶啊，那个录影带在哪里？拿出来看一下。”那师母毕竟很聪明啊，他说：“那个录影带不知道出了什么问题，我们只有录音带。<笑>”他不敢给给他看录影带，他拿录音带。他一到的第一件事情，他从台湾飞到美国，第一件事情就是要听录音带。就历经师母没有办法，只好交出来给他。那时候我们那个时候，我应该是到到北加州，到他的他的家里面。那时候还家里买了一个新的音响，什么环绕的音响，他就放下去按 play。那时候我在楼上，我看着他，他要听。我没有讲话，我就去洗澡。我想你要听就听嘛，我就我就去洗澡。我洗澡完出来，房间在二楼。走出来的时候，我从楼上包括你往下看的那个大的客厅，那个客那客厅呢坐着一个人。
顿时大概老了十几二十岁，一个人垂头丧气的坐在那个客厅的沙发。你知道那时候我的心里面的感觉是什么吗？这是真实的见证。我心里面从楼上看着他，硬着心讲说：“我讲的都是事实啊，这是事实，你不敢面对吗？”我那时候是心硬着，我没有去管他，也没有去理他，他就早早的。回台湾去了。五六年后，后来我们就不再谈起这件事了。五六年后呢，有一天我接到他的电话，我那时候在美国，我那时候已经住在美国很长的时间了。他就说：“儿子啊，爸爸生病了，你可以回来照顾我吗？”我父亲从来不跟我开口。请我做任何的帮忙。原来那时候他被诊断出肝脏长了一个八点九公分的肿瘤，他要马上开刀。那因为我是我是唯一的，我有三个妹妹，我是唯一的儿子，所以他开口，因为他实在没有办法了。他说：“你可以回来照顾我吗？”所以我从知道我父亲生病到我决定回来台湾，中间大概只有一个礼拜的一个时间，因为他急着要开刀。那一次呢，是我在我原来当牧师的教会的最后一次讲道，所以教会的长子呃长子就说：“郭等的是你最后一次，因为你要回台湾的，你要不要对全会众来讲道？”我说：“好。”所以当那天我站起来要讲道的时候，我觉得圣灵光照我，他让我看见我父亲百般的拦阻我。他告诉我说：“你为什么要当牧师？你去当医生不是很好吗？你当医生来帮助牧师，不是可以做更多事情？你为什么自己要去当牧师呢？”因为他在教会当长老的时候，他知道说当牧师非常的可怜，而且非常的一个辛苦。其实他是不舍得他唯一的儿子，他所爱的儿子，要过这么样子苦的一个生活。就像刚才 Grace 所讲的，但是做父母亲的不会这样表达，你只听到他他踹了你一脚，但是他没有告诉你他里面真实的心声是什么。但是那天当我在做这个做最后一次讲道的时候，圣灵光照我，我就在整个会众的面前认罪悔改。因为我们人有时候非常的骄傲，就认为说，好像我今天可以有任何的一个成就，好像我生下来就是这个样子，跟我的父亲母亲是没有关系的一样。各位，我们人有时候骄傲到一个地步，我们根本忘记知道自己是谁啊。所以那天我在大家面前做见证，就说。其实我几年前在这边案例的时候讲的那些话，我要郑重的在大家面前道歉，而且跟我的父亲来认错。其实他是爱我的，我只是一个不知道感恩的人。那时候我就回来台湾了，那我父亲就入院去做了重大的开刀。等他出来的时候，他已经非常非常的瘦弱了。那那时候历经带着孩子也赶回来台湾，跟我在台湾会合。那我就在心里在想，我想跟我爸爸道歉，但是我不敢跟他开口讲。因为我后来在会众面前道歉了，他也没有要那个录音带，他也不晓得。那我不晓得怎么办。就在他我回来台湾，那是六月底七月的六月底的时候，八月的时候父亲节到了，我就决定做一件事情。各位你要仔细听，这是我跟你今天要讲的最主要有关系的。他说：“孝敬父母，英文叫做 honor your parents， 尊荣他，怎么样子尊荣？”我就鼓起勇气，在那个时候。那时候电脑
九零年代那时候，电脑就开始有可以什么照片啊，自己可以印啊，做卡片啊。我自己就做了一张卡片，把我从小我父亲背着我的这个照片，我把各式各样的照片把它放下来，然后一直到他抱着我的儿子的照片，我就一句一句话跟他讲，就说：“爸爸，我一定要告诉你，你是我生命当中的英雄。”其实我非常非常的尊敬你，但是我要跟你道歉，为了我一切不知道感恩，跟你道歉，清清楚楚的讲我做错什么事情，跟他道歉什么，然后告诉他我是多么样子的感谢，谢谢你为我一切所做的。我把它整个写完，还特别设计。我永远不会忘记那个场景，而且我把它印刷，确定用一个最精美的这个印刷把它印刷出来。然后这个师母都有看到，她看我就是不知道在忙什么，紧张兮兮的在做这个事情。后来我就说：“你看一下这个有没有问题？”她说：“这看起来不错啊，不错。”我说：“好。”所以八月八号的时候的前一天晚上，我就偷偷的把我这个印好的呢，他已经睡觉了，我就把它放在他的房门下。因为我父亲有一个习惯，每天早上起来，那个报纸一定放在他的坟门、坟这个房门。他打开一定要先拿报纸，所以我都计算好了。所以他要来拿报纸之前，他会看到，哎，他的门口前面，他打开已经有一张卡片，是一个 A4 印出来的一个完整的一个卡片。其实那天我睡得不好。因为我偷偷放，我我连交给他的胆量都没有，我就把他塞进去这样。那那时候我们都在台湾嘛，住在他的房子，住在台湾台湾。他早上大概起来时间，我早进在那边，在在偷偷在我房间听那个声音，就看到他要开门的时候停了一下，哎，他看到了，看到了。然后呢，因为我太紧张了，师母也被我吓得在旁边说：“到底发生什么事情？”然后呢，就突然听到这个他的房门开得很大声，这样啪就打开了。我父亲，因为各位我是空手道三段 ，OK， 我父亲空手道五段哦，所以他走路很有威风了。虽然我们都隔着门，你知道都关着，我就听到他从走廊从他房间就走向我这样子，而且快步走来这样子，然后就跟我，我就想说：“惨了，他会不会来找我？”对他来找，因为他跟我敲门，哒哒哒哒哒跟我敲门，哦，我我我很紧张哦，我就开始说，哎，爸爸早，他就拿出来，这个是你写的吗？各位，我那时候已经三十了，好不好？我好感觉我跟小孩子一样，我说，呃呃、是啊，我写的，他说。你没有签名，人家会以为是我自己写的，<笑>因为我用电脑打字出来嘛，对不对？啊，我就说签名，哎，赶快拿了，我赶快签。<笑>徐立清，你也签，赶快签啊！是，他就拿着，嗯，好，就走掉了。他没有说什么，就走掉。你知道我父亲在隔年的父亲节左右他就过世。他过世那年，我三十岁。他后来拿了那一张我给他的那个卡片，把他护背了，而且没有错的话，好像护背个两份还是几份，一份放在他的办公桌，就是他是医生，他在看诊的时候，他就放在他的诊间旁边，一边在给人家看诊，一边啊，这这温健啊，这我儿子。这他写的了，你知道吗？我很感谢主，我做了一件事情，是当我们在讲尊荣，你的父母亲，他不是一个概念，他一定需要你要做一件事情，是让他可以感受到你在尊荣他。各位，你我们都知道，哎，这个谁爱我，这个谁疼我，或者是我很感谢他，但是他有没有一个什么东西是他可以拿在手上，或者是他可以拥有的，是可以让人家他可以讲说，这个
是他尊荣我，或是他爱我的方式。我感谢主，给我最后这个感动，在他人生最后那一年的时候，我给他一个实质的东西，他可以说：“这是我儿子。”他爱我，他尊荣我。各位，尊荣不是一个嘴巴讲哦，我尊荣你。今天你所爱的人有没有一个方式，是他可以拿在手上，或者是他可以感受到，甚至他可以给人家看说，说这个是我的孩子尊荣我的方式。所以我会鼓励你，无论是六月也好，八月也好，你对你的父亲，你对你的母亲，你一定要有一个清楚的一个表达的一个方式。你说牧师到底表达什么？两件事情，各位，一个是什么呢？道歉，一个是认错。我连道歉认错我都要教你，因为很多人道歉都不会。爸爸，我对不起你，我做了这一件事情，但是说起来，你的错比我还大。如果不是因为你这样，我根本不会这样子。其实你才真的要检讨，我等候你跟我道歉。你知道很多人去跟人家本来是要跟人家道歉，最后吵架，你知道吗？道歉到一半的时候，开始讲，就说开始为自己来解释，我为什么这样做？这不是道歉，道歉的意思就是说我做错了什么事情，我错了，请你原谅我好吗？我写给我父亲说，请你原谅这个不知道感恩的儿子，请你原谅我好吗？你要把原谅的主权交给对方，那牧师。他不原谅你呢？不原谅你没有关系，至少你有表达，你认错，我承认错误，我不为自己解脱，不为自己解释，错了就是错了，我愿意伏在你的面前，请你原谅我好吗？第二个是感谢，感谢什么呢？你要感谢他实际有为你做的。我们很多的时候，只有看到一个不对的地方。你知道今天呢、啊？今天我穿个白衣服，可能吃个汉堡、番茄酱，弄到这里，这边一点。你相不相信？如果我穿着一个有一个番茄酱的衣服，我走到哪里，人家看到我第一件事情会说什么呢？哎，你有番茄酱。各位，我穿整件都白的，我可能只有这边有一点点东西，可是你看不见我整件是白的，你只有看见我这边有一个污点，你听懂那意思吧？我们在看一个人，我们看不到整张的白纸，我们只看到就说这边有一些污点，这个是有问题。各位，这个是我们可能是最没有智慧的一件事情。没有错，做我们的父母亲，包括我们自己都有错误，但是呢，绝大部分的。是好事啊，但是我们看不见呢、啊，所以求主帮助我们，求主怜悯我们，真的是愿意看见自己。你要看是看到自己不对，你要看到别人。什么叫尊荣？你真的感谢他，你所为我做的事情，我看见了，我从心里面感谢你。我希望你不要像我一样。是一个胆小的人，偷偷的把它塞进去。你可以的话，交给你的父亲，交给你的母亲，而且念给他听，而且告诉他，我爱你。真实的认错，他会带来医治的；真实的感谢，会带来生命的祝福的流通。这是真实的事情。你说，我的父亲母亲都不在了，我怎么样只做这个事呢 ？Too late， 太晚了。No， 不会的。
。要牧师当辅导这么多年，同样的一件事情，你把它写下来，你把它写下来，跟你父亲就再一样了。你把它写下来，而且呢，你向他念出来，你真真实实的把你的道歉跟感谢把它献上的时候，你会看来，你会看到神在你生命里当中所做的医治。我想给各位看一个经文，在哥林多后书第五章，哥林多后书第五章第十七节。我需要你一起跟我来念，好不好？这是神的话，我们大声来念神的话。第五章第十七节，一起来。若有人在基督里，他就是新造的人，旧、就、事、是、已过，都变成新的了。一切都是出于神，他借着基督使我们与他和好，又将劝人与他和好的职分赐给我们。这就是神在基督里叫世人与自己和好。不将他们的过犯归到他们身上，并且将这和好的道理托付了我们，所以我们做基督的使者，就好像神借我们劝你们一般，我们替基督求你们与神和好，神使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。哎，请你看我。我们因为罪的缘故，我们远离了神，或者是远离了神这一件事情，就是罪的一个源头。我们要走我们自己的路，我们不愿意回到我们的源头。但是，请你仔细听哦，神借着他的儿子耶稣基督来 ，Hello， 是要恢复我们与神的一个关系啊。所以，为什么教会它的重点是在于关系的一个恢复、啊？它不是一些的宗教的仪式 ，It's not a religious activity。来教会，我们来做礼拜，有一些的程序，有一些该做的，还有一些可要做的，有一些不该做的，有一些的禁忌。No， 那个是宗教。很多的教会人就停留在宗教，但是我一定要跟你表达一件事情：十字架。是神透过他的儿子要恢复我们与神的关系，阿门。那个叫做和好。福音是要我们和好，跟旁边讲说，福音是要我们和好。所以再跟另外一边讲说，福音是要带来医治的。我们看到说，这个福音可以医治我们的身体，但是它也要医治我们的关系，阿门。所以，耶稣基督是来劝我们，因为他已经为我们付上代价。好，让我们与天父和好。菲勒坐在那个地方，我举个例子。这个菲勒，这个借个钱好吗？他说，他说好，他点头了，你听到哈？他他呃呃呃，好，好。各位，如果今天呢，他因为觉得说他。在意我，他拿钱帮助我，他借钱给我，啊、呃，一千万好了，一千万好了。各位，你你想哈，我今天跟他借了钱，但是我没有能力还他。虽然他爱我，他才把钱借给我，对不对？但是我现在看到他会有压力，为什么呢？因为我欠他钱。哎，你们有人在吗？你看我一下哈。你知道有些人就是在走路走到一半的时候，突然会转转过去什么？因为他的债主来了，我又欠他什么？欠他什么？所以你看，在教会很多人都不能直线走路，都走一下就转弯，转弯又转来转去哈，就是太多的，有的是心结，有的是各式各样的问题。那他明明是对我好，他帮助我，可是我现在又欠他，以至于我跟他关系上面疏离。那请问一下，这个问题怎么解决呢？那时候 ，Derek 出现了。Derek 说：“郭董，我跟你讲，那一千万我帮你付了。”哎，这个不错啊。那我现在看到 Philip 就没有罪疚感，你你听懂那意思吗？这个债就还了。可是呢，要找到像 Derek 这样的人不容易、啊。谁要帮你负债啊？对不对？把那个债把它付掉。你仔细听哦。
，圣经里面用“欠债”来表达我们跟天父的关系。所以，耶稣基督来付了父亲的这个债，以至于我们可以与这位天父面对面，里面没有任何的愧疚，或者是一个有亏的良心。你听懂我那个意思吗？那很多人讲说，那那这个 Derek 多可怜啊，他多无辜啊！这个耶稣基督跟他什么关系？他为什么要为我们付上代价？这就是一个奥秘啊！你要仔细听，耶稣基督跟天父是同一位，所以要恢复关系，其实还有一个方法，除了帮我父亲之外，就是这个债主直接他自己取消了这个债务。如果他今天取消了这个债务，他取。Philip 取消了我跟他之间的债务，请问一下，是谁付上代价？他吧，对不对？今天天父借着耶稣基督取消了我们的债务，是他付上代价，不是我们，所以这叫做恩典了。那为什么要取消呢？否则我永远都没有办法与你面对面，跟你建立关系。所以各位，我要跟你表达，福音是包罗万有。其中一个非常重要的一个关键叫做关系的恢复。阿门。仔细听哦，透过耶稣基督，我们可以跟神的关系恢复的那个叫做和好 （reconciliation）。和好，和好是在圣经里面一个重大的一个主题。我要结束了，仔细听。你不可能跟上帝和好，但是你的人的关系是破碎的。尤其跟父母的关系，整个圣经里面的十诫，前面是讲到我们与神的关系，前四诫，后面的五诫是讲到我们与人的关系，而这十诫的中间，它的前面就是讲到说一个人要如何来爱神，你爱神，你不会有别的偶像。后面讲说一个人怎么样来爱人，你爱人你不会去杀害他，你爱人你不会为他做假见证，你爱人你不会去偷窃他，你听懂那个意思吧？所以整个圣经十诫，很多人对十诫一个误会，十诫基本上要讲的就是爱神、爱人，而中间带着应许的诫命就是什么呢？孝敬父母。也就是说，你如果没有办法解决，你说我跟神已经好了，但是我的父母亲的关系是不好的，很有可能你是误会。其实你跟神也没有好。你听懂我在跟你讲什么？真正的福音救恩是带来关系的恢复、和好、关系的医治。阿门。你要医治关系，我鼓励你。因为他已经做在我们身上的事，你今天如果这个信仰真实的在你生命当中是有果效的，你一定要有行动啊！我告诉你，当你真的去尊荣你的父亲母亲，无论你觉得有多么尴尬，刚才这个祥云牧师就说他做这个事情要捏自己的大腿。我相信我们当中可能有人会去捏你旁边的大腿，不要捏自己的就好了。无论你觉得多么尴尬，一定要有人跨出信心的那一步。一个是认错，一个是感恩，这个叫做尊荣。你的父母亲，无论是父亲，无论是母亲，我都鼓励你，在今年，不是在今年，在这个月。或是接下来八月，你找一个机会，你一定要用一个很清楚、实质、可沟通的方式表达出来，你对你父母亲的尊荣。阿门。当我们跟我们的源头恢复关系，你听哦，我们跟上帝恢复关系，他的恩典就永留我们；我们跟父母恢复关系，叫我们在世。不止长寿 ，It may it may go well with you. Amen.